ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ കോച്ചിങ് നടത്തി വരികയാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിടുക നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നമ്മൾ ടെലഗ്രാമിൽ കോച്ചിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ അതിലെ അമ്പത് എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഇത് കുറേ പ്രാവശ്യം പ്രീവിയസ് ആയി കുറേ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും എം സി ക്യൂസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സിസ്റ്റംസ് ഇലക്ട്രിക് പവർ മേ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓവർഹെഡ് സിസ്റ്റം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദി എബോ എന്താണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ഓവർഹെഡ് സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ് എല്ലാം നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ തിയറി ക്ലാസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇനിയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക നമുക്ക് അവസാനമായിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോ ഡോൺ വേസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർഹെഡ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻ അപ് ടു ഡാഷ് ഓവർഹെഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതിൻ്റെ എത്ര കെ വി ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഓവർഹെഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എത്രയാണ് ആൻസർ ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഇലക്ട്രിക് പവറിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഉപയോഗിക്കാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം കോപ്പർ അലുമിനിയം സ്റ്റീൽ ഇത് മൂന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇറ്റ്സ് ടങ്സ്റ്റൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ വയർ ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ആസ് ഡാഷ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ വയർ എന്താണ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏതിലാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേ വയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്ത് വയറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ കോമ്പോണൻസിലും നമ്മുടെ ഗാൽവനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദി എബ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂഷ്വൽ സ്പാൻസ് വിത്ത് ആർ സി സി പോൾസ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് പോൾസ് നമുക്ക് കുറച്ച് പോൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ല ഇതിൻ്റെ ആർ സി സി പോൾസിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പാൻ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ലൈൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഡാഷ് ഒരു മുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ലൈൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് ലോങ് ലൈൻ ആണോ മീഡിയം ലൈൻ ആണോ അത് ഷോർട്ട് ലൈൻ ആണോ എന്ന് എന്തായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലോങ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മാക്സിമം ഓൾട്ടേജ് ലെവൽ അപ് ടു വിച്ച് ദ പിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സാമിന് പിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ പിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിലെ മാക്സിമം ഓൾട്ടേജ് ലെവൽ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി സിംഗിൾ ഫേസ് സപ്ലൈ ടു ദ റെസിഡൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈസ് ഡാഷ് എത്രയാണ് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ഹൗസിലൊക്കെ വരുന്ന ഓൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി ഓൾട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ടു തേർട്ടി ആണ് സോ ആൻസർ ഇസ് ടു തേർട്ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെർ ഇസ് ദി സ്ട്രെയിൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് 
വേറൊരു ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് താഴെ കമൻറ്റിൽ കമൻറ്റിൽ ഇടുക ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്ട്രെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓവർഹെഡ് ലൈൻസ് ആർ ഡാഷ് സോളിഡ് സ്ട്രാൻഡേഡ് ബോത്ത് സോളിഡ് ആൻഡ് സ്ട്രാൻഡേഡ് നൺ ഓഫ് ദി എബോ ഓവർഹെഡ് ലൈൻസിലുള്ള കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാൻഡേഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോ വോൾട്ടേജ് ഓവർഹെഡ് ലൈൻസിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഷാക്കിൾ ടൈപ്പാണ് ഷാക്കിൾ ടൈപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ജനറലി യൂസ് ഏതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ലൈൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പോൾസ് ആണ് ആർ സി സി പോൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലൈൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡാഷ് പോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളത് പഠിക്കുക അതിൽ പോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഏത് റേഞ്ചിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് ഏത് വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ നമുക്ക് അറ്റ് എനി വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് സസ്പെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന ടൈപ്പിൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതെന്ന് ഇതെല്ലാം ഹെവ്ലറ്റ് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർലിങ്ങിൻ ടൈപ്പ് സിമെൻറ്റഡ് ക്യാപ് ടൈപ്പ് ഇതെല്ലാം ആ സസ്പെൻഷൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലോഡ്സ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ജനറലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസിലെ ലോഡ്സ് ജനറലി ഏതായിരിക്കും ബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണോ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് ലോഡ്സ് ഓൺ ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ലോഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ച് ഡിസ്ക് ഇൻ എ സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ വാട്ട് വോൾട്ടേജ് സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൽ ഓരോ ഡിസ്ക്കും എത്ര വോൾട്ടേജിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എത്രയാണ് ഓരോ ഡിസ്ക്കും ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു കെ ബി വോൾട്ടേജിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോഡ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ലോഡിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ഇസ് ദ സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് സസ്പെൻഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ടവേഴ്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓവർഹെഡ് ലൈൻസ് ജനറലി യൂസ് ഓവർഹെഡ് ലൈൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി എസ് ആർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് What is the purpose of God ring? God ring in the function and then and then function to reduce the earth capacitance of the lowest unit. Earth in the capacitance the lowest unit I had to correct here. At the question in transmission lines the cross arms are made of transmission lines the cross arms are made of and I can end the one and steel one and I can end the transmission line insulators are made of and then ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് പ്രോസിൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രോസിലീൻ കൊണ്ടും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് യൂഷ്വലി നോട്ട് ദി ജനറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ജനറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോ വോൾട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ എപ്പോഴാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ആവുന്നത് ഏത് സൈഡിലാണ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണ് സമയത്താണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പവർ മാക്സിമം ആവുന്നത് ഫീഡർ അടുത്ത ഫീഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കി നോക്കാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫീഡർ ഈസ് ഡിസൈൻഡ് മെയിൻലി ഫ്രം ദി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ഡാഷ് ഫീഡേഴ്സ് മെയിൻലി ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എ ഫീഡർ ഇൻ എ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഫീഡ്സ് പവർ ടു എങ്ങോട്ടാണ് പവർ ഫീഡർ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലകത്തുള്ള ഫീഡർ പവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ ഡിസൈൻ ഫ്രോം ദി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഫീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് എ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ സിസ്റ്റം ഈസ് ക
നമുക്കിനി ഐസൊലേറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഓപ്പൺ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് അണ്ടർ എപ്പോഴാണ് ഈ ഐസൊലേറ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിൽ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോളോഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഓക്കെ അത് ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് പെർഫോംസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സർക്യൂട്ട് ഇൻറ്റപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺലി സർക്യൂട്ടിലെ ഇൻറ്റപ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എസ് ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ കോഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ത്രീ സീറോ ഫോർ ത്രീ ഏതിലാണ് നമ്മുടെ എർത്തിങ്ങിലുള്ള ഒരു കോഡാണ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓവർ ഹെഡ് ഗ്രൗണ്ട് വയേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ് ഗ്രൗണ്ട് വയേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻസ്റ്റ് ഏത് ഫോൾട്ടിൽ നിന്നാണ് വോൾട്ടേജ് സർജസ് സെർഷസ് സോറി വോൾട്ടേജ് സർജസ് ഡ്യൂ ടു ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റനിങ് സ്ട്രോക്സ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഓവർ ഹെഡ് ഗ്രൗണ്ട് വയേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ Aluminium has a specific gravity of ethra and aluminium has a specific gravity 2.7. The electric power is not transmitted by DC. Our DC is not transmitted by electric power. It is not transmitted by DC. It is not transmitted by DC. What is it? What is it? What is it? DC voltage is not stepped up. It is not stepped up. That is it. The question is, under normal operation, a lightning arrestor conducts current to earth. Yes, uh, അതായത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ്ടക്ട്സ് ഡാഷ് കറണ്ട് ടു എർത്ത് ഏ അതായത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റർ കറണ്ട് എർത്തിലോട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നോ കറണ്ടിലോട്ട് നോ കറ നോ കറണ്ട് എർത്തിലോട്ട് പോകത്തില്ല നോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫീഡർ ഈസ് ഡിസൈൻ മെയിൻലി ഫ്രം ദി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫീഡർ എങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കറണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിയുടെ ബേസിലാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഞാൻ ഒരു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും കാണും സോ ഡി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ന്യൂ ബാച്ച് അതേപോലെ നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഏഴുടെ ഒക്കെ ന്യൂ ബാച്ച് ഏഴാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എല്ലാവരും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിലാണ് നമ്മുടെ കോച്ചിങ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഓരോ പോർഷൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും അത് ബേസ് തരുന്ന പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് കൊടുക്കും പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ട്സ് കൊടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ബേസ് തരുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഒരു മൂന്ന് ബാച്ച് റണ്ണിങ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ജൂ സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീനിലെ എക്സാമിലുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സും അതുപോലെ സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടീൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാമിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സും ഉണ്ട് ഇനിയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ തുച്ഛമായ ഫീസാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് സോ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സിലബസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളിടെക്നിക് ലെക്ചറിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതാണ് സോ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഏത് നിമിഷം നമുക്ക് എക്സാം പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ അതിന് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങും നമ്മൾ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കോച്ചിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങ് ആണ് നടത്തുന്നത് സോ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായാൽ 